《聊斋志异》全集第二十二篇：焦娜，书生孔雪莉，是孔圣人的后代。他为人温厚含蓄，善于作诗。他有个志趣相投的朋友在天台县做知县，写信来请他前去。孔生到了那里，知县恰好病故了，于是孔生流落在当地，回不了家，住在蒲陀寺里，被寺里的和尚雇去抄写经文。蒲陀寺往西走一百多步，有一处丹先生的府地。丹先生本来是个大家公子。因为打了一场大官司而家道衰落，由于家里的人丁减少，便搬到乡下去住。这处府宅就空闲在那里。有一天，纷纷扬扬地下着大雪，路上静悄悄的，没有一个往来行人。孔生偶然路过丹府门前，看见一个少年走了出来，容貌很是俊美。那少年见了孔生，就上前来行礼，问候几句后，就请孔生入内做客。孔生对少年很有好感。就爽快的跟他进了大门。只见里面的房屋虽然不算很宽大，但处处都悬挂着丑景帷幔，墙壁上挂着许多古人的字画，书桌上放着一册书，封面上题签是“狼环所记”。孔生把书翻阅了一遍，内容都是他从未读过的。孔生见少年住在丹家的府地里，以为他是这里的主人，也就不再问及他的出身门第。少年详细询问了孔生的经历后，很是同情。劝他开设学馆教授学生，孔生叹息说：“我是个流落他乡的人，有谁肯做我的推荐人呢？”少年说：“如果你不嫌弃我愚笨的话，我愿拜你为老师。”孔生很高兴，不敢以老师自居，情愿彼此以朋友相待。孔生于是又问：“你们家的宅院为什么长期关锁着呢？”少年回答说：“这里是善家的府地，早先因为善公子到乡下去住了，就长期空闲着。我姓黄甫。”世世代代住在陕西，由于家宅被野火烧毁了，才在这里暂时借住的。孔生这才知道少年不是丹家的主人。当晚，两人谈笑得很欢畅，少年便留孔生住在一起。第二天天刚亮，就有同仆进来，在屋里生着了炭火。少年已经先起了床，到内室去了。孔生还围着被子坐在床上。这时，一个同仆进来说：“太公来了。”孔生慌忙起床。只见一个鬓发雪白的老人走进屋来，向孔生诚恳的道谢说：“承蒙先生不嫌弃我顽劣的儿子，愿意教他读书。这孩子刚刚开始学习诗文，不要因为和他是朋友的缘故。”先生就把他当做同辈看待。说完，送给他一套绸缎衣服、貂皮帽子一顶、袜子、鞋子各一双。老人看他洗完了脸、梳完了头，就叫人端上酒菜来。孔生见到这里的桌案、床榻、下裙。上衣都叫不上名来，每一样都光彩夺目。酒过几巡，老人起来告辞，拄着拐杖离开了。用完了餐，公子就拿出了相关课程的作业给孔生看。孔生见都是古文古诗，并没有科举应考的八股文，就问这是为什么。公子笑着说：“我不求参加科举，取得功名。”到了晚上，公子又让人端出酒来，说：“咱们今天晚上再尽情欢乐一次。”明天就不允许了。他又把同仆叫来说：“去看看太公睡着没有？要是睡了，悄悄的叫香奴来这里。”同仆出去了，先拿来了一把锦带套着的琵琶。过了一会儿，有一个丫鬟入屋，只见她盛装打扮，美貌绝伦。公子让她弹香妃院的曲子，丫鬟用象牙做的拨片勾动琴弦，便响起了忽而激昂高昂，忽而凄清美妙的琴声。节奏不像是孔生素来听到过的。公子又让人拿来大酒杯畅饮一番，一直玩乐到夜里三更时分才散去。第二天，两人一早就起来读书。公子非常聪明，读书过目不忘，即刻成勇。两三个月以后，他写出的诗文就已景色绝妙。两人约好每五天就在一起喝一次酒，每次喝酒都要叫来香奴。有一天晚上，孔生乘着酒兴，头脑发热，两眼盯着香奴不放。公子已经明白了他的心思，就说：“这个丫鬟是我父亲收养的，兄长独居，没有家室，我日夜都在为你谋划这事儿，已经很久了，很快会给你找个称心的妻子。”孔生说：“如果好意替我找伴侣，一定要像香奴这样的。”公子笑着说：“你实在是人家说的那种少见多怪的人呀，以为这样就算好的话，你的愿望也太容易满足了。”又过了半年，孔生想到城郊去游玩游玩，走到大门口。却发现两扇门从外面反锁着。向公子一问，公子回答说：“父亲怕我交往游玩多了，扰乱了心性，就用这个办法来谢绝客人。”孔生听了，也就安了心。
这时正是盛夏潮热的时节，孔生和公子就把书房移到了园亭里。一天，孔生的胸前忽然肿起一个桃子大小的脓包，一夜之间长到了碗口大，他十分痛苦，不住的呻吟。公子从早到晚都来探视，急得吃不下，睡不安。又过了几天，孔生胸前的脓疮更厉害了，连吃饭喝水都不能够了。太公也来看望他，但只能和公子相对叹息。公子说。我前天夜里想到，叫那妹妹可以治疗孔先生的病，我派人去外祖父家叫他回来。为什么这么久了还不到呀？不一会儿，一个同仆进来报告说，叫那姑娘到了。姨妈与阿松姑娘也一同来了。公子和父亲立即起身到内室去了。过了一会儿，公子领着妹妹前来探视孔生。叫那年纪大约十三四岁，娇媚的眼波中流露出聪慧，腰身像杨柳一样婀娜多姿。孔生看见这样姿色出众的女子，顿时忘记了痛苦和呻吟，精神贵之一爽。公子就对娇娜说：“这是哥哥我最要好的朋友，情谊胜过了同胞兄弟，请妹妹好好的给他医治。”娇娜于是收敛羞容，挥动长袖，靠近床边来诊治。孔生在他把脉的时候，感到有阵阵的芳香传来，那芬芳胜过了兰花。诊脉之后，娇娜笑了笑说：“本来就该的这种病，心脉动了。”不过病虽然严重，还是可以治的，只是脓块已经凝结，黑哥皮去肉不可了。说完，摘下手臂上的一只金镯子，放在患处，慢慢向下按，肿烂的伤口渐渐鼓起了一寸多高，已经超出金镯露了出来。脓根的鱼种也被悉数在镯圈里，不像原来那样有碗口大了。于是娇娜掀起衣襟，解下一把佩刀，刀刃比纸还要薄，她一手按着镯子，一手握刀。顺着脓疮的根部轻轻的割了起来，伤口处不断溢出的紫血把床席都弄脏了。这时，孔生因为贪恋挨近娇娜的动人身姿，不但不觉得痛苦，反而怕她很快就割完，不能多依偎。没过多久，腐烂的肉都被割下来，像病树上长的树瘤似的那么一团。娇娜又叫人拿水来为孔生清洗割过的伤口，然后从口中吐出一粒红丸，有担子大小，放在肉上，按着红丸让它旋转。才转了一圈，孔生就觉得胸前热气蒸腾。再转一圈，窗口有些发痒。转到第三圈后，只觉得浑身清凉，一直透入到了骨髓。娇娜收起红丸，放回口中，说：“好了，就快步走出房去。”孔生连忙跳起身子，赶着前去道谢。多日的重病好像一下子就消失了，而孔生只要一想起娇娜美丽的容颜，就难以自已。从此，孔生抛下书本，整日呆坐，再没有可以寄托他精神的地方了。公子已经看出了他的心思，就说：“小弟为你物色多时，终于选到了一个好伴侣。”孔生问：“是谁？”公子说：“也是我的一个亲属。”孔生沉思很久，说：“不必了。”又面对着墙壁吟出两句诗：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”公子明白了他的意思，说：“我父亲敬佩你的博学多才，常常想能与你结成姻亲，但我只有一个小妹子，岁数还太小。”我姨妈有个女儿叫阿松，十八岁了，并不难看。如果你不信，阿松姐每天到园亭里来，你悄悄在前厢房里看，就可以看见孔生按照公子所说的去做。果然看见娇娜陪着一个美丽女子前来，只见她两道峨眉又黑又弯，穿着苗凤绣鞋的脚小小纤细，容貌与娇娜不相上下。孔生大为欣喜，就请公子做媒。第二天，公子从内室出来，向孔生祝贺说。是成了，于是另外收拾了一处院子，为孔生举办婚礼。那天晚上，鼓乐齐鸣，梁上的灰尘都被震落的到处飞扬。孔生因为盼望中的仙女忽然就要和自己同床共枕了，竟怀疑起那月亮里的广寒宫殿也未必真在天上。成婚以后，孔生心中非常满意。一天，公子忽然来对孔生说：“和你在一起研读得到的教义，我没有一天不记在心里。”但近日丹公子家的官司已经了结了，就要回来。崔瑶宅院催得很急，我们准备离开这里，回到西边去。想到从此后咱们势必难再相聚，心中就被离愁别绪搅得乱纷纷的孔生表示愿意随他们一起去。丹公子劝他还是回自己的家乡好。孔生感到回家很有困难。公子说：“不要担心，可以马上送你们回去。”没多久，太公带着松娘也来了，还送给孔生一百两黄金。公子两手分别握住孔生夫妇，嘱咐他们闭上眼睛不要看。孔生只觉得自己飘飘然的腾空而起。
，耳边的风声呼呼作响。过了许久，听见公子说，到了孔生睁眼一看，果然看到了家乡，这才知道公子并非凡人。孔生高兴的敲开家门，孔母喜出望外，又看到了漂亮的媳妇，大家正在喜悦宽慰的时候，回头一看，公子已经不见了。宋娘侍奉婆婆十分孝顺，她的美丽和贤惠。在远近乡邻中间都传开了。后来，孔生考中了进士，被任命为延安府的司礼官。他带着全家去上任，只有母亲因为路太远没有前往。宋娘生下了一个男孩，名叫小焕。不久，孔生因为冒犯了高级巡查官员，被革去官职，在那里听候处置，一时还不能返回家乡。有一天，他偶然在郊外打猎，忽然遇见一个美貌少年，骑着一匹小黑马。不住的注视他，孔生仔细一看，原来竟是黄府公子。于是两人拉着缰绳，停下马，聚到了一块儿，都感到悲喜交集。公子邀请孔生到他们那里去。到了一个村落，只见树木茂密繁盛，浓浓的树荫把太阳都遮住了。来到公子家中，只见大门上镶着包金大钉头，像是士族豪门人家似的。孔生问起公子的妹妹，说已经出嫁了，又知道岳母已经去世。深觉悲哀，感触万分。住了一个晚上，孔生就离去了，然后又把妻儿都带了过来。焦娜也来了，抱着孔生的孩子举起又放下，逗弄着说：“姐姐乱了我们的种了。”孔生再次拜谢焦娜以往的治病之恩，他却笑着说：“姐夫富贵了，好了疮疤，还没有忘记痛吗？”焦娜的丈夫吴郎也前来拜见，孔生一家住了两个晚上就走了。一天，公子面色忧愁的对孔生说。上天要降下大祸了，你能救救我们吗？孔生虽然不知道是什么事，但一口应承下来。公子迅速出去，把全家人都叫了进来，在堂上一起向孔生拜谢。孔生大吃一惊，急忙追问这是怎么回事。公子这才说：“我不是人类，是狐狸，现在遭遇到了雷霆劈击的劫难。你要是肯挺身抗难相救，我家一门老小还有指望存活下来。不然的话。”就请你抱着孩子赶快离开吧，不要受了连累。孔生发誓，愿与大家同生共死。于是公子便请他手执宝剑站在大门前，嘱咐他说：即使遭到雷霆轰击，你也不要动。孔生按着公子所说的，准备好。果然看到天上阴云密布，白天顿时变成黑夜，黑沉沉的，像是压下了一大片黑石板。他再回头看原先的住处，再也看不见有什么高宅深院，只有一座大坟墓岿然而立。下方是一个深不见底的大洞。正当他惊愕不已的时候，空中突然响起一声霹雳，震得地动山摇。接着又是一阵狂风暴雨，把老树都连根拔了起来。孔生虽然觉得已是眼花耳聋，还是在那里屹立着不动。在滚滚的黑烟之中，忽然现出一个恶鬼，尖嘴长爪，从洞里抓出一个人，顺着黑烟一直升了上去。孔生看了一眼那人的衣着，心里觉得像是娇娜，于是。他急忙一跃而起，用剑向空中的恶鬼全力一击，被抓的人就随之从空中坠落下来。忽的又是一阵山崩地裂似的炸雷，孔生摔倒在地，便死了。过了一会儿，云开日出，焦娜自己苏醒过来，她看见孔生死在旁边，放声大哭道：“孔狼是为救我而死的，我还活着干什么呀？”这时候，松娘也出来了，他俩一起抬着孔生回到家里。焦娜让松娘抱着孔生的头。又让公子用金簪拨开他的牙齿，自己用手指捏着他的面颊，使他的嘴张开，用舌头把红丸吐到他的口中，又嘴对嘴的向孔生吹气。红丸随着气进入了孔生的喉咙，咯咯的响了一阵耳。又过了一会儿，孔生竟然一下子睁开眼睛，苏醒了过来。他看见亲人围聚在身边，觉得仿佛是大梦初醒一样，于是全家团圆，化惊为喜。孔生认为坟墓不宜久住。就与大家商议着一起回他的家乡去。全家人听了都一致称好，只有焦娜一人闷闷不乐。孔生又请他与吴郎一起前往，他却又顾虑公婆舍不得小儿子，于是整天也没有商量出个结果来。就在这时，忽然有一个吴家的小仆人汗流满面，气喘吁吁的跑来，大家吃惊地盘问他，原来吴家也在同一天遭到了劫难，全家老小都死去了。焦娜一听。悲痛的捶胸顿足，泪如雨下。大家一起劝慰多时，于是，一同回孔生家乡的记忆也就决定了下来。孔生进城办理了几天事情后
，全家就连夜收拾行装出发了。回到家乡以后，孔生让公子一家住在他闲置的花园里。花园门总是反锁着，只有孔生、松娘夫妇来时才打开锁。孔生与公子兄妹两人经常在一起下棋、饮酒、闲谈、宴会，像一家人一样。小焕长大以后，面容秀美，有着狐狸的机灵性情。他到街市上去游玩。人们都知道他是狐狸所生的孩子，意思是说，对于孔生，我不羡慕他得到了娇艳的妻子，而是羡慕他拥有一位亲密的女友。看到他的容貌可以使人忘记饥渴，听到他的声音能够令人开颜欢笑。点评：焦娜这篇小说通过描写男主人公孔雪莉与女主人公焦娜之间的关系，呈现了一种特殊而理想化的人际关系。在这个故事中，虽然孔雪莉最终娶了松娘为妻。但作者通过命名和情感描写，将真正的女主人公定格在焦娜身上。两人的关系被定位为逆友或良友，情感境界则是色受魂语，表达了一种理想色彩的人际交往。董雪莉的命名似乎取益于柳宗元的《江雪》一诗：“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，赋予了她孤傲与高洁神情的形象。小说一开始就介绍了孔生为人运界的性格，极含蓄、宽厚。通过生动描写孔生教授焦娜之兄学业。并在危难时刻冒生命危险救助他们。作者重新诠释了“运界”二字。焦娜的美丽被作者用心描写，通过独特的笔法，仅用八个字“娇波流蕙，细流生姿”，就将她的绝美风姿栩栩如生的呈现在读者面前。作者巧妙的运用各种描写手法，如烘云托月、借邪香炉来烘托焦娜的美丽。焦娜的出场并非是经过精心安排，而是因为特殊机缘。孔雪莉对焦娜的美丽产生了强烈的吸引，使得两人之间的关系得以建立。在故事中，患难之中见真情。孔雪莉在面对灾难时，毫不犹豫的选择与黄甫公子一家同生共死，展现了她的勇敢和忠诚。焦娜在怪物抓走时，敢于挺身而出，最终救活了孔雪莉。这一系列事件使两人之间的情感得以升华，成为真正意义上的逆友。小说的叙事技巧也备受称道。采用了现代叙事学的限制叙述笔法，通过剥茧抽丝的方式逐渐揭示故事情节，人物关系的发展通过对黄甫家的描写逐渐展开，将读者引入一个充满神秘感的故事世界。最终，故事以两家共同生活的场景圆满收尾，展现了深厚的友谊和亲情。总体而言，这篇小说通过对男女主人公之间关系的描写，呈现了一种理想化的人际交往模式。突破了传统的伦理观念，提出了一种健康、真挚的异性朋友关系。